கிறிஸ்துவ கொள்ள அன்பு அழைக்கப்பட்ட சோதர சோதரர்களே அனைவருக்கும் பிதாவுக்கு தேவ நமத்தினாலும் நம்மட ரஷ்யா இருக்கிற இயேசு கிருஷ்ண நமத்த அன்பு வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சோ அதனாலே போன வாட்டி சில ஒரு விஷயங்களை நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஆனா அந்த கேள்விக்கு பதில் நாங்க பார்க்கவில்லை அதனால என்னவென்றால் முப்பிதாக்களுக்கு வந்து ஆஹ் ஆவிக்குரியான ஒரு நிலைமையிலே அவருக்கு ஆஹ் ஒரு பரிசாகிய கொடுப்பாரா முப்பித்தாக்களுக்கு வந்துட்டு ஆஹ் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ரிசரக்ஷன் ஆஹ் இருக்குமா என்னிட்டு ஆஹ் அப்படி என்றால் தெரலான கூட்டத்துக்கும் பாக்கிலோ ஒரு உயர்ந்த ஒரு நிலைமையில ஊர் தெல்ல கொண்டு வருவாரா என்ட்டு ஒரு கேள்வி என்னங்க நாங்கள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா சோ போன வாராட்டி நாங்க நல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணோம் நாலுக்கு விதமான ஒரு ரக்ஷிப்பு பத்தி இல்லைங்களா அதனால நீங்க எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கொண்டீங்கோ இல்லைங்களா என்னன்னா நாலு விதமான ரக்ஷிப்புல பரலக்குத்தின் ரக்ஷிப்பும் என்னங்க அதுல எவ்வளவு பங்கு இருக்கோ எவ்வளவு எவ்வளவு பாகங்கள் இருக்கோ யார் சொல்றீங்க பாக்கலாம் பரலோக்குத்தின் ரக்ஷிப்புல எவ்வளவு பாகம் இருக்கோ ரெண்டு வெரி குட் ஸ்டர் எது சிஸ்டர் பாகம் இருக்கும் பாத்திருக்கோம் இல்லைங்களா சரி இப்ப இதுல இருக்கிற கேள்வி என்னன்னாக்கா ஆஹ் முப்பிதாக்களுக்கு வந்துட்டு பூலோகத்தின் ரட்சிப்பு நம்ம நல்லா படிச்சிருக்கிறோம் ஆனா ஒருவேளை அவருக்கு எதனா ஆவிக்குரியான ரட்சிப்பு கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா நீட்டு ஒரு கேள்வி சரி இந்த கேள்விக்கு என்ன பண்ணலாம்னாக்கா நம்ம பிரதர் என்ன பதில் கொடுப்பாருட்டு என்ன பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் படிச்சிடலாம் என்னன்னு போன வாட்டி நாங்க இது டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லைங்களா அதனால நம்ம பிரதர் என்ன சொல்றா பாக்கலாம் அதுல படிங்க தயவு செஞ்சு தமிழ் யாரும் வாசிக்கிறீங்களா இங்க ஸ்கிரீன்லயே இல்லைனாக்கா பிடிஎஃப் கூட அனுப்பிருக்கிறோம் ஸோ நீங்க எது வச்சுட்டு நீங்க படிக்க முடியுமோ நீங்க தயவு செஞ்சு படிச்சா நல்லா இருக்கும் யாரும் படிப்பீங்களா விமலாக்கா படிங்க பழங்கால மதிப்புள்ளவர்கள் கேள்வி பண்டைய தகுதியுடையவர்கள் ஆவிக்குரிய தன்மையை பெறுவார்கள் என்பது உங்கள் எண்ணமா அப்படியானால் அவர்கள் பெரிய நிறுவனத்தை விட உயர்ந்த தன்மையை ஆக்கிரமிப்பார்களா அன்புள்ள நண்பர்களே இந்த விஷயத்தில் என்னிடம் தனிப்பட்ட தகவல்கள் எதுவும் இல்லை ஆண்டவர் என்னிடம் எதுவும் சொல்லவில்லை கத்தர் எப்பொழுதும் அதிகமாக பேசுவதை போல தோன்றும் மனிதர்கள் எப்பொழுதும் இருக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் அவர்கள் எல்லாவற்றையும் புறக்கணிக்க வேண்டி இருக்கும் நான் அப்படிப்பட்டவன் அல்ல நான் எழுதப்பட்டதை அறிந்த ஒரு சாதாரண மனிதன் மட்டுமே என்னிடம் உள்ளது இந்த விஷயத்தில் எனக்கு தெரிந்த அனைத்தையும் உங்களுக்கு சொன்னேன் மேசியாவின் அதாவது நான் பார்க்கிறவரை பண்டைய தகுதிகள் மனிதர்களாக வெளிவருவார்கள் மேசியாவின் ஆட்சியின் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பூமி எங்கும் இளவரசர்களாக இருக்க மனித இயல்பில் பரிபூர்ணமாக இருப்பார்கள் அந்த நேரத்தின் முடிவில் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சுட்டி காட்டிய சில விஷயங்கள் மறைமுகமாக தெரிகிறது ஆனால் நான் உறுதியாக தெரியவில்லை கடவுள் அவர்களுக்கு உயர்ந்த இயல்பின் வெகுமதியை வழங்குவார் என்று நான் நினைக்கிறேன் அவ்வளவுதான் என்னால் என்ன சொல்ல முடியும் அது பெரிய நிறுவனத்தை விட உயர்ந்ததாக இருக்குமா என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் இல்லை என்று நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கு தெரியாது என்று சில சமயங்களில் சொல்வது நல்லது என்று நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் நான் தவறு செய்ய முடியாதவன் என்றும் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் என்றும் நான் கூறிக்கொள்ள சிலர் முயற்சி செய்கிறீர்கள் அது உண்மை அல்ல என்பதற்கு நீங்கள் அனைவரும் சாட்சிகள் அருமையாக பதில் கொடுப்பார் பாருங்க சூப்பர் ஆகி என்ன கொடுத்திருக்கார் கடைசியில் என்ன சொல்றாரோ என்னங்க எனக்கே தெரியாதோ இல்லைங்களா எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லும் போதோ எனக்கு தெரியலனாக்கா சொல்றதுல ஒன்றும் வைக்கம் இல்லை 
சில பேர் என்ன பண்றாருக்கா எல்லா தெரிஞ்ச மாதிரி என்ன பண்றாருக்கா அப்போ ஆஹ் அவர் பிட்டன் பண்றாரு பிட்டன் என்ன சொல்றதுனாக்கா அப்படி காமிக்கிறதுக்கு எனக்கு எல்லா தெரிய மாதிரி என்னங்க காமிக்கிறதுக்கு ரொம்ப முயற்சி பண்ணுவார் அதான் நம்ம மூத்த சொல்ற பாருங்க என்ன சொல்றேன்னாக்கா என்னங்க எனக்கே தெரியாதோ எனக்கு என்ன தெரியாதுனாக்கா முப்பிதாக்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு உயர்ந்த ஒரு நிலைமையிலே உயிர்த்தில் கொண்டு வருவார் அந்த ஆவிக்குரிய நான் சிறையத்துக்கே ஆவிக்குரிய நிலைமையிலே அந்த உயிர்த்தில் இருக்குமான்னுட்டு இன்னைக்கு வேதத்தின் அடிப்படையில் எந்த வசனமும் தெரியாதோ என்ன ரொம்ப சூப்பராக சொல்றாரு அதனால இதில் நமக்கு என்ன படம் தெரியுங்களா சில விஷயங்கள் நமக்கு தெரியுமானாக்கா தெரியாதுன்ட்டு என்ன பண்ணிடணும் சொல்லிடணும் எப்படியோ சமாளிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணக்கூடாதோ போகக்கூடாது இல்லைங்களா சில கேள்விகளுக்கே அது நம்ம மூத்த சொல் உறவு போகிற நாட்களில் பார்க்கலாம் எவ்வளோ ஒரு தெளிவாக சொல்லியிருக்கானாக்கா இன்னைக்கு ஐ டோன்ட் நோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சனா தயவு செஞ்சு என்ன பண்ணுங்க என்கிட்ட பகிர்ந்து கொள்ளுங்கன்னு சொல்லியிருக்கார் இல்லைங்களா அதனால பாருங்க என்னங்க எப்பவுமே நமக்கு எல்லா தெரியும் தெரியாது ஒன்றும் இல்லை நான் தான் எக்ஸ்பர்ட்டு அந்த பிலீஃப்ல எந்த ஒரு நபரும் என்னங்க இருக்கக்கூடாது சரி இந்த ஒரு கேள்விக்கே என்னங்கோ அவர் என்ன ஸ்டார்டிங்ல சொல்றாருக்கா எனக்கு எந்த ஒரு பிரைவேட் இன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது அப்படின்னா என்ன மீனிங்கோ எனக்கு தேவன் என்ன பர்சனலாக என்ன பேசியிருக்காரா தனிப்பட்ட முறையிலே சில பேர் சொல்ற பார்த்தீங்களா அவ் தேவனுக்கு வெளிப்படுத்திருக்கார் தேவன் என்கிட்ட என்ன பண்ணிருக்காரோ அவரோ பேசியிருக்கார் இல்லைங்களா அந்த வார்த்தையே அவர் யூஸ் பண்றது இல்லை நான் இன்னும் ஒன்றும் ஸ்பெஷல் கிடையாதோ நான் எல்லா மனுஷர்களை போல நானும் கூட ஒரு சாதாரண மனுஷன் தான் இல்லைங்களா அதனால எனக்கு எந்த ஒரு ஸ்பெஷல் ரெவல்யூஷன் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாதோ ஆனால் வேதத்துல பார்க்கும் போதோ அவர் பத்தி என்ன சொல்றாரோ அது மொத்தம் தான் தெரியும்னு சொல்றாரு சரி வேதத்துல என்ன கொடுத்திருக்கார் இல்லைங்களா வேதத்தின் அடிப்படையில அவர் இங்க பேசுறதோ மத்தையோ பதினோராவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தின் அடிப்படையில இப்ரேர் பதினோராவது அதிகாரம் முப்பத்தி அஞ்சாம் வசனம் இல்லைங்க முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தின் அடிப்படையில தான் என்ன நீங்க பதில் கொடுப்பார் இல்லைங்களா அதனால நீங்க வேணும் அந்த வாசிங்கோ இல்லைங்களா மத்தையோ பதினோராவது அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் யாராவது வாசிப்பீங்களா மேத்யூ லெவன் லெவன் பதினோராம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் இஸ்திரிகளிடத்திலே பிறந்தவர்களின் யோவான் ஸ்தானங்களை பார்க்கிலும் பெரியவன் ஒருவனும் எழும்பினதில்லை ஆகிலும் பரலோக ராஜ்யத்தில் சிறியவனா இருக்கிறவன் அவனிலும் பெரியவனா இருக்கிறான் என்று உங்களுக்கு மெய்யாகவே சொல்லுகிறேன் பாத்தீங்களா ஆகிலும் இல்லங்கிறோம் ஸ்திரீகளே பிறந்தவர்ல யோவான் ஸ்தானிக்கு பார்க்கலும் யாரோ பெரியவர் இல்லை ஆகிலும் என்னங்கோ பரலோகோத்த ராஜ்யத்தில் இருக்கிற சிறியவன் யோவான் ஸ்தானிக்கனுக்கு பாக்கிலோ பெரியவனாக இருப்பானா அப்படின்ற என்ன மீனிங்கோ அப்போ ரெண்டு பேருக்கு என்னங்க டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கோ பரலோக்கத்தின் ராஜ்யத்தில் எவ்வளோ ஒரு மனுஷன் இருக்கலாம் இல்லைங்களா அதில் இருக்கிற ஒரு ஒரு என்னங்க ஒரு க கடைசி மனுஷன் இல்லைங்களா அப்போ ரொம்ப ரொம்ப லாஸ்ட் மெம்பர் லீஸ்ட் மெம்பர் லீஸ்ட் என்ன சொல்கிறார் கம்மி தமிழில் லீஸ்ட் என்ன வார்த்தை லீஸ்ட் இங்கிலீஷில் லீஸ்ட் வரும் கடைசி நம்பர் கடைசி நம்பரா ஓகே சரி ஓகே அதே வச்சுக்கலாம் சரி சொல்லுங்க தீன் பதார் ரொம்ப லோ கடை என்ன சொல்றது தெரியல அவரு சொன்ன மாதிரி வச்சிருவோம் சரி ஓகே சரி அதனால ஒரு லாஸ்ட் மெம்பர்ஸ் இல்லைங்களா லாஸ்ட் மெம்பர்ஸ் என்னக்கா பரலகுத்தம் ராஜ்யத்தில் போவோம் பார்த்தீங்களா அதில் ரொம்ப லெவல்ஸ் இருக்கும் ஹை கிரேடு லோ கிரேட் எல்லாம் இல்லைங்களா அந்த ரொம்ப ரொம்ப யாரோ கீழே இருக்காரோ பரலகுத்தின் ரட்சிப்பில் அவரும் யோவான் ஸ்தானிக்கலுக்கு பக்கத்தில் எப்படி இருப்பாரா ரொம்ப பெரியவன் இருக்கு அப்படி என்ன என்னங்கோ ஆ யோவான் ஸ்தானிக்கன் எவ்வளோ பெரிய இருக்கலாம் பூலோகத்தில் அங்கே தான் இருப்பாரோ அவர் அங்கே போக முடியாதுன்ட்டு என்னங்கோ ரொம்ப தெளிவாக நான் வசனம் சொல்கிறது இல்லைங்களா சொன்னால் இவருக்கு என்ன மாதிரி ஒரு உயிர் தேர்தல் கொடுப்பாருனாக்கா மேன்மையான உயிர் தேர்தல் இப்ரேயர் பதினோராவது அதிகாரம் முப்பத்தி அஞ்சாம் வசனம் வாசிங்க பதிப்பா பதினோராம் அதிக இப்ரேயர் பதினோராம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் இஸ்திரிகளால் சாக கொடுத்த தங்களுடைய தங்களுடையவர்களே உயிரோடு உயிரோடு எழுந்திருக்கிறார் எழு உயிரோடு எழுந்திருக்க பெற்றார்கள் வேறு சிலர் மேன்மையான உயிர் தேர்தலை அடையும்படிக்கு விடுதலையை பெற சம்பாதியாமல் வைக்கப்பட்டு சம்பாதியாமல் வைக்கப்பட்டார்கள் சகோதரா பைபிள் எடுத்து வாசிங்க ஸ்திரீகள் சாக கொடுத்த தங்களுடையவர்களை உயிரோடு எழுந்திருக்க பெற்றார்கள் வேறு சிலர் 
மேன்மையான உயிர் தெழுதலை அடையும்படிக்கு விடுதலை பெற சம்மதியாமல் வாதிக்கப்பட்டார்கள் மேன்மையான உயிர் தெடுதல் அது பெற்றதுக்காக என்ன பண்ணாரா எல்லா ஒரு சஃபரிங் என்ன பண்ணாங்க உயிர் தெடுதல் ஆனாக்கா சபைக்கும் கம்பேர் பண்ணா ஒரு என்னங்க ஒரு பெட்டர் இல்லைங்களா அதுல வாசிங்கோ முப்பத்தி ஒன்பது வாசிங்க சார் அதுல ஆஹ் இவர்கள் எல்லாரும் விசுவாசத்தினாலே நர்சாட்சி பெற்றும் வாக்குதட்டம் பண்ணப்பட்டதை அடையாம போனார்கள் ஓகே அதனால என்ன பண்ணிருக்கா விசுவாசத்தினாலே நல்ல சாட்சி பெற்றிருக்கார் அப்படின்றால் இப்போ தேவன் சோதிக்கிறது என்ன தெரியுங்களா நம்ம இடத்துல நம்முடைய விசுவாசம் தான் சோதிக்கிறார் எங்கம்மா பைபிள்ல உன்னுடைய என்னங்க ஆஹ் அன்பின் போராட்டம் என்று எங்குமே சொல்ல என்ன சொல்லியிருக்கார் உங்க விசுவாசத்தின் போராட்டம் சொல்லியிருக்கார் கேட்டுங்களா பைபிள்ல நீங்க இங்க வாசிக்கும் போது என்ன சொல்லியிருக்கார் விஸ்வாசத்தின் போராட்டத்தை நல்ல ஒரு போராட்டத்தை என்ன பண்ணிருக்கேன் நான் போராடி இருக்கிறேன் போல் சொல்றாரு எங்குமே அன்பு நம்பிக்கை பத்தி என்னங்கோ பேசுவதே இல்லை ஏன் இந்த விசுவாசம் தான் தேவன் இப்ப பாக்குறதோ நம்ம கிரியையில எவ்வளவு பர்ஃபெக்ட் ஆகிக்கிறோம் இதெல்லாம் பாக்குறதே இல்லை அதனால இந்த விஸ்வாசத்துல அந்த நபர்கள் நான் சோதனை பண்ணும் போதும் அவர் ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் என்ன பண்ணிருக்காரு மார்க்ஸோ வாங்கியிருக்கார் ஆனா சரி அவருக்கு பிரைஸ் கொடுத்துட்டாரா ஆனாக்கா பிரைஸ் என்ன பண்ணல என்ன கொடுக்கல எப்ப கொடுக்க போகிறார் அப்படிங்க இப்போ அவர்கள் நம்மை அல்லாமல் பூரணராகாதபடிக்கு விசேஷித்த நன்மையான தொன்றை தேவன் நமக்கென்று முன்னதாக நியமித்திருந்தார் பாத்தீங்களா விசேஷித்த நன்மை சபைக்கு வச்சிருக்கார் அப்படி என்றால் அந்த நன்மைக்கும் ரொம்ப கொஞ்சம் கீழேதான் என்ன பண்ணிருக்க விசேஷித்த ஒரு நன்மை வச்சிருப்பார் அப்படின்ற என்ன அந்த மத்தியில பரலோகத்து ராஜ்யத்துக்கு போக முடியாதுன்னு சொல்றார் ஆனா இங்க சபைக்கும் என்னங்க ரொம்ப கொஞ்சம் விசேஷித்த ஒரு நன்மை வச்சிருக்காரு சபைக்கு ஒரு விசேஷித்த நன்மை வச்சிருக்காரு ஏன்னா இதோ ஆனா பார்க்கும் போதோ அப்படி என்றால் இந்த வசனத்துல நமக்கு என்ன கிளியராக புரிய வருதுனாக்கா பூலோகத்தின் ரக்ஷிப்ல ஏதோ ஒரு விசேஷித்த ஒரு நன்மை என்ன பண்ணிருப்பார் இருக்கு தேவனோ வச்சிருப்பாருன்ட்டு இது என்னன்னா அங்க பார்க்கும் போதோ நமக்கு எல்லாம் நல்லா தெரியும் ஆயிரம் வருஷத்துல எல்லா மனுஷர்கள் இறந்து போன மனுஷர்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு தலை வருவார் அவரெல்லாம் வரும் போது எந்த வயசுல வருவாரா எப்படி இறந்து போனாரா அப்படியே எஞ்சி வருவாரா இல்ல எனக்கா என்னங்க ஒரு வாலிபர் வயசுல ஊர் தலை வருவாரா எப்படி மறிச்சாங்களோ அதே ஏஜ்லதான் வருவாங்க உலக சென்னை ஓகே சரி வேற யார் சொல்றீங்க ஜோசபர் இளையராஜா வயசுல வருவாரு வாலிப வயசுல வருவாரு உலக ஜன்கள் உலக ஜங்கள் வலிபர் வயசுல வருவார்கள் எப்படி மறிச்சாரோ அப்படிதான் எஞ்சி வருவார் ஆனா யோப்ல சொல்ல விதமாக அவர் திரும்பி என்னங்க வாலிபர் வயிற் வாலிபர் வயசுக்கே திரும்பி வருவார் அந்த வசனம் பிடிக்கும் யோப முப்பத்தி மூணு இருபத்தி நாலு வாசிக்கும் பார்க்கலாம் கரெக்டா ஜோப் தேர்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் அப்பொழுது அவன் மாம்சம் வாலிபத்தில் இருந்ததை பார்க்கலும் ஆரோக்கியம் அடையும் திரும்புவார் ஸ்லோவாக ஏஜ் என்னவோ ஆயிரம் வருஷத்துல கம்மி ஆயினே வரும் இல்லைங்களா எழுபத்து வயசுக்கே ஒருத்தர் எஞ்சி வந்தானாக்கா தேவனுடைய வழியில கீழ்படுத்தல் காமிச்சுன்னு அந்த எனக்கு நாளைக்கு நாள் என்னாகும் அந்த வயசா குறைச்சினே வரும் இல்லைங்களா கடைசியில் முப்பத்து வயசுக்கு என்னங்க வந்து நிப்பாட்டுறார் இல்லைங்களா ஏன் முப்பத்து வயசுனாக்கா அதுதான் பரிபூர்ணமான மனுஷனுடைய ஒரு வயசு ஏசு கிறிஸ்து எந்த வயசுல தீட்ச ஜனஸ்தானம் எடுத்தாரா எங்க கொடுத்துருக்காரா உங்களுக்கு சொன்னார ஏறக்குறைய இருபத்தி ஒன்பது ஏறக்குறைய இருபத்தஞ்சு இருபது இருபத்தி ஒன்பது முப்பது வயசு தான் இங்க வசனம் இருக்குதுங்களா 
இருக்குதா இருக்குதா இல்லையா பாருங்க <laughs> 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 அப்பொழுது ஏறக்குறைய முப்பது வயது உள்ளவரானார் பாத்தீங்களா அது முப்பது வயசு எனக்கா பரிபூர்ணமான ஒரு மனுஷனுடைய நிலைமை ஓகேங்களா அதனால இவரு உலக ஜனங்களும் முப்பத்து வயசு என்ன ஸ்டாப் ஆயிட்டாரு சரி எதுக்காக அந்த மாதிரி தேவன் வச்சிருக்காரு இப்போ ஆயிரம் வருஷத்துல வயசு குறைச்சினே வரணும்னாக்கா அவரு தேவனிய சத்தியத்துல தேவனுடைய வழியில அந்த என்னங்க பெரும் பாதை இல்லைங்களா அந்த ஹைவே அந்த ஹைவேல நண்டு வரும் போதோ அவருக்குள்ள மாற்றங்கள் கொரு கொண்டு வரும் போதோ அந்த விஸ்வாசத்துல அது தக்கந்த மாதிரி கிரியலை காமிக்கும் போதோ தேவன் அவருக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க போகிறார் என்ன அப்போ ஆசீர்வாதம் காசு கொடுக்க போகிறாரா பொருள் கொடுக்க போகிறாருனாக்கா இல்லை முதலாவது அவர் உடம்புல என்னங்க ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க போகிறார் பாவத்தின் சம்பளம் என்னங்கோ மரணம் அப்படி என்றால் வியாதி வஞ்சனாக்கா ஓ பாவத்தின் சம்பளம் தேவன் கொடுத்துருந்து காரணிட்டு அப்போ தேவன் என்ன பண்ணுறது பாவத்தை தான் என்ன பண்ணுறது இப்போ தேவனா எடுக்க போகிறார் ரிவர்ஸ் பண்ண போகிறார் அப்படி என்றால் பாவ விட்டு வர ஒரு சம்பளம் தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் ஏசு கிறிஸ்து மூலியமாக என்ன நித்திய வாழ்வன் சொல்லியிருக்கிறேன் ரொம்ப ஒரு ஆறு இருபத்தி மூணுல பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் ஏசு கிறிஸ்து மூலியமாக என்னங்க தேவன் கொடுத்த ஒரு கிருபை வரம் எனக்கு நித்திய வாழ்வோம் இல்லைங்களா அதுதான் தேவன் அந்த வாழ்க்கை கொடுக்க போகிறார் சரி இப்ப இதே கான்செப்டோ முப்பிதாக்களுக்கு அப்ளை பண்ண முடியுமா ஆனா கேட்டா முப்பிதாக்கள் ஏற்கனவே என்ன பண்ணிட்டார் ஆடி டெஸ்ட்ல பாஸ் ஆயிட்டார் அப்போ அவருக்கு என்ன என்ன கொடுக்கணும் அந்த ப்ரைஸ் மொத்தம் கொடுக்கணும் அதனாலே இப்போ திரும்பி ஆயிரம் வருஷத்துல அவர் எல்லா மனுஷர்கள் போல எந்த வயசுல இறந்து போனாரா எந்த வயசுல மறிச்சாரோ அந்த வயசுல கொண்டு வர முடியுமா அது கரெக்டாக இருக்குமானாக்கா இல்லை அதுக்கே தேவன் என்ன பண்ணுறா தெரியுங்களா அவருக்கு வந்து என்னங்கோ அவர் வந்து என்னங்கோ ஏஞ்சி வரும் போது முப்பத்து வயசுல எஞ்சி வந்துடுறார் டெஸ்ட் எல்லாம் ஆயிடுச்சு பர்ஃபெக்ட் பாடியில் என்னங்க எஞ்சி வருவார் இதுதான் முப்பிதாக்களுக்கு தேவன் கொடுக்க போகிற ஒரு பிளெஸ்ஸிங்ஸ் என்னப்பா அவரு விஸ்வாசத்தினாலே என்னங்க நஷ் சாட்சி பெற்றார் இல்லைங்களா இல்ல நல்ல சாட்சி என்ன பண்ணிருக்கா தேவன் இடத்துல பெற்று கொண்டிருக்கார் ஆனா அந்த ரிவார்டு மொத்தமே என்ன பண்ணல அவரும் வாங்கலே அந்த ரிவார்டு எதுதான்ப்பா ரிவார்டுனாக்கா ஆயிரம் வருஷத்துல ஊர்த்தில வரும் போது பர்ஃபெக்ட் ஹியூமன் பீங்ஸ் இல்லைங்களா மோசே இல்லைங்களா மோசே சாகும் போது எவ்வளவு வயசு மோசகே நூத்தி இருபது நூத்தி இருபது ஆயிரம் வருஷத்துல எஞ்சி வரும் போது எவ்வளவு வயசுக்கு எஞ்சி வருவாரா முப்பது வயசு வலைபின்னாது ஜஸ்ட் கம்பேர் பண்ணுங்க நூத்தி இருபத்தி வயசு கிழவன் முப்பத்தி வயசு வாலிபர் எப்படி இருப்பாரா எப்படி இருப்பாரா மோச பாக்குறதுக்கு மோசடி வல்லமே எப்படி இருக்கோ மோசடிய மைண்ட் செட்டப் எப்படி இருக்கோ யோசனை பண்ணுங்க ஏற்கனவே நூத்தி இருபத்தி வயசு இருக்கும் போதே தேவனுக்கு எப்படி இருந்தாரா சூப்பராக இருந்தா உண்மையாக இருந்தாரா கரெக்டா இல்லையா அவரா இருந்தாரா இல்லையா மோசே சார் நூத்தி இருபத்தி வயசுக்கே அப்ப யோசனை பண்ணுங்க முப்பத்தி வயசுல அதே கெப்பாசிட்டி அல்ல வச்சுட்டு அதே டேலண்ட் அதே நாலேஜ் அதே விஸ்வாசம் அதே நம்பிக்கை வச்சு டக்குன்னு ஆயிரம் வருஷத்துல வந்து எப்படி இருப்பாரா இல்லைங்களா அப்போ அப்ரஹாம் எந்த வயசுல மறிச்சார் அப்ரஹாம் எந்த வயசுல மறிச்சார் நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு இமேஜின் பண்ணுங்க முப்பது வயசுல அப்ரஹாம் ஏஞ்சி வந்தா எப்படி இருப்பாரோ நூறு வயசுல போயிட்டு மகனை பலி கொடுக்கறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டாரா நூறு வயசு பாப்பா பாப்பா தேவனிய ஒளியில அனுடன் செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் முப்பது வயசுல ஏஞ்சி வந்த எப்படி இருப்பார் இமேஜின் பண்ணுங்க அதுதான் தேவனுடைய ராஜ்யம் இல்லைங்களா இன்னைக்கு 
ஒரு நம்ம நம்முடைய நாட்டுடைய பிரதான் மந்திரி அவருக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நபர் உக்கார வச்சு எப்படி இருக்கா அபுராமன் உக்கார வச்சா முப்பது வயசுல எப்படி இருப்பா எப்படி இருக்கா இந்த ராஜா சூப்பராக இருக்கா இல்லைங்களா அதனால தேவன் தான் பண்ண போறோம் இதுதான் அவருக்கே ஸ்பெஷல் ரிவார்டு இல்லைங்களா அதனால பரலோக்கத்துக்கு கொண்டு போற என்னங்கோ எந்த ஒரு வசனமோ என்னங்கோ இல்லை ஓகே இதுதான் ஃபர்ஸ்டோ கேள்வி ஓகேங்களா சரி இப்போ ரெண்டாவது கேள்வி பார்க்கலாம் இல்லைங்களா ரெண்டாவது கேள்வி என்னங்கோ என்னங்கோ வெண்டு த ஏன்ஷன் வாஸ் இஸ் கெட் த ரிசுரக்ஷன் பிடிங்க தமிழ்ல பார்க்கல யார் யார் படிப்பீங்க பிடிங்க பண்டைய மதிப்புள்ளவர்கள் அவர்களின் உயிர் தேடுதல் கேள்வி பண்டைய தகுதி உடையவர்கள் எப்போது உயிர் தேடுந்தார்கள் ஓகே சோ அந்த ஒரு முப்பதாகள் எப்போ எந்த சூழ்நிலையில ஊர்த்தல ஏஞ்சி வருவாரு கேள்வி சரி படிங்க சார் பதில் ஓகே ஓகே சரி நான் அவர்களே ஓகே ஓகே ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஓகே போதும் சரி இப்ப நீங்க சொல்லுங்க உங்களுடைய ஆலோசனை சொல்லுங்க எல்லாரும் முப்பிதாகள் எப்போ ஏஞ்சி வருவார் அவருடைய ஊர்த்தலில் எப்போ நடக்கும் தாஸ்பரா நீங்க சொல்லுங்க முதல்ல தாஸ்பதார் லைன்ல இருக்கீங்களா சரி ஆஹ் அருள் சாந்தி சொல்லுங்க பிரதர் முதல்ல வந்து சபை முடிவடையணும் பிரதர் அவங்க உயிர்த்தல் முதலாம் உயிர்த்தல்களுக்கு பங்குள்ளவர்கள் அது அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு திரள் கூட்டம் மகா உபத்திரத்துல மாட்டி அவங்க விசுவாசம் நிரூபிக்கப்பட்ட பிறகு அவங்களுடைய உயிர் தழுதல் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் தான் மூன்றாவதாக தான் ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட பிறகு முற்பிதாக்கள் உயிர் தழுதல் நடைபெறும் மூன்றாவதாக வெரி குட் குட் ஓகே அடுத்தது யார் சொல்றீங்க கிட்ட முதல் சொல்லுங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 வருவாங்க <laughs> சொல்றீங்களா <laughs> 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 சரி ஓகே ஜோசபுதார் சரி ஓகே சூர்யாஸ்டர் உயிர் தேடல் ஃபர்ஸ்ட் சபைக்கு நடக்கும் அதுக்கப்புறம் பிறகுதான் திரள் கூட்டம் தேர்ட் ஸ்டெப்ல தான் முற்பிதாக்கள் உயிர் தேர்ந்து வருவாங்க தேர்ட்டி ஏஜ்ல ஓகே சரி சார் தேங்க்யூ இல்ல ராஜபதார் இளைக்குமார் பதார் ஏதாவது சொல்றீங்களா எனக்கு இந்த கேள்விக்கு பதில் தெரியல ஓகே ஓகே பரவாயில்ல ஒன்றும் பண்ண முடியல பார்த்தி மாபதார் தாஸ் பதார் சொல்லுங்க சொல்லுங்க பார்த்தி மாதிரி சொல்லுங்க சபை உயிர் தெரிந்து வந்து பின்னாடி திரள் கூட்டம் பிடிங்க 
பதில் <laughs> 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 உலகத்தில் முதன்மையானது முதலில் பூமிக்குரிய இயற்கையில் உயிர் தெளிதலை கேட்கலாம் நான் அவர்களின் உயிர் தெழுதல் உலகத்தின் முதன்மையானது முதலில் பூமிக்குரி இயற்கையில் உயிர் தெழுதலை பெறும் தேவாலயம் முதல் அவருடைய உயிர் தெழுதலை பெறும் அவருடைய இறைவனை போல ஆவி விமானத்தில் ஆவி இயல்புக்கு பரலோக நிலைக்கு பின்னர் ரட்சிப்பின் மற்ற பகுதி உலக ரட்சிப்பு வரும் மற்றும் பண்டைய வெர்தீஸ் அவர்களின் ஆசிர்வாதத்தையும் அந்த விமானத்தில் அவர்களில் உயிர் தெழுதலையும் முதலில் பெறுவார்கள் அது ராஜ்யத்தின் ஸ்தானாபதிற்கு பிறகு ஸ்தாபிப்பதற்கு பிறகு இருக்கும் ஏனென்றால் அந்த ராஜ்யம் உலகத்தை ஆசிர்வதித்து அவர்களை உயர்த்தும் வெரி குட் சொத்தலே பார்க்கும் போதும் அவரு கூட நீங்க எல்லா சின்ன விதமாக தான் பதில் கொடுப்பாரு என்னன்னா இயேசு கிறிஸ்துவின் ரெண்டாவதுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சபையுடைய உயிர் தெல்லல் ஆகும் அதான் முதலாவது உயிர் தெல்லல் வேத வசிப்பில் நாங்கள் படிக்கும் போது வசனத்தை என்ன சொல்றாருனாக்கா முதலாவது உயிர் தெல்ல பங்குள்ள ஒரு பாகியவான்கள் அவர் மேலே ரெண்டாவது மனத்தின் அதிகாரம் இல்லை இனிட்டு இல்லைங்களா அதனால அதான் முதலாவது உயிர் தெல்லல் இல்லைங்களா ஸோ சபை அப்போ இன்னும் அடுத்தது ஊட்டில் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா அந்த கேள்வி கேட்டா இல்லை இன்னும் சபை கம்ப்ளீட் ஆகவில்லை அப்படி இருக்கும் போதோ எப்படி அந்த அடுத்தது ஊட்டில் வரும் முடியும் அதனால முதலாவதோ சிறு மந்தைக்கு தான் ஊட்டில் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் யாருக்கப்பா ஊட்டில் பார்த்தா நீங்கோ அதான் தெரலான கூட்டம் இல்லைங்களா அது கூட சபை வகுப்பார் கடைசியில் தான் வருவார் இல்லை தோழிகள் போல கடைசி அவருக்கு எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு யாருக்கானா பூலோகத்தின் ரட்சிப்பு அந்த தேவன் தன்னுடைய ராஜத்தை கண்ணிகை தெரிய மாதிரி பூலோகத்தில் ஸ்தாபனை பண்ணும் போதோ அது எப்போதோ பண்ணுவாருனாக்கா தானியல் ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் அந்த கல் வந்து அந்த பாதத்தில் மோதிச்சு பார்த்தீங்களா அடிச்சிச்சு அடிக்க அடிச்சுக்கப்புறமா என்ன ஆயிடுச்சு அது அப்படியே அந்த ஒரு கம்ப்ளீட்டாக என்னங்கோ அந்த சிலையை அடிக்கிறதுக்கே 
ஸ்டார்ட் பண்ண இல்லைங்களா அந்த அடிச்சு எல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த ஒரு பெரிய ஒரு காத்து வந்து அந்த ஒரு சிலை அப்படியோ எல்லாம் எடுத்து போயிடுச்சு பார்த்தீங்களா அந்த சிலை இல்லாத படிக்க ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறமா அந்த அடிச்ச கல் தான் நிதானமாக வளரி வளரி பெரிய ஒரு பர்வத்தம் ஆயிடுச்சு பூலோக்கம் எங்கமோ என்னங்கோ ஒரு கவர் பண்ண ஒரு பர்வத்தம் ஆயிடுச்சுன்னு கொடுத்துருக்காரு அதனால இது என்ன மீனிங்கன்னாக்கா ஏசுக்கு ரெண்டாவது வரையில் வந்துட்டாரோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணிருக்கார் இப்போ அடிச்சுனே இருக்கார் இல்லைங்களா நல்லா அடிச்சுனே இருக்கார் சரி அடுத்தது நெக்ஸ்ட் என்னப்பானாக்கா இன்னும் ஒரு காற்று வரணும் காற்று வர்றதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா அதனால இந்த உலகத்தின் ராஜ்யங்கள் எல்லாம் அப்படியே நாங்கள் தூசி மாதிரி எல்லாம் போயிடும் எப்போ உலகத்தின் ராஜ்யங்கள் இல்லாத மாதிரி போயிடுமோ இப்போ உலகத்தில் அதுதான் நடந்துருக்கோம் இன்னைக்கு சூழ்நிலை என்ன இருக்குதுன்னாக்கா உலக ராஜ்யங்கள் இருக்கவே கூடாது போர்டில் அந்த மாதிரி தான் பண்ணிருக்கார் இல்லைங்களா எவ்வளோ எவ்வளோ பெரிய நாட்கள் என்ன ஆச்சு பாருங்க ஏன்னா கம்ப்ளீட் எனக்கு நோட்டீஸ் போர்டில் இல்லை இல்லைங்களா பவரே இல்லை கம்ப்ளீட் தோல்வி இல்லைங்களா அதான் என்னங்க ஆர என்ன சொல்றது பொருளாதாரத்துல கம்ப்ளீட்டா என்னங்க ஸ்பாயில் இதுதான் பண்ண போகிறது இதுக்கு அடுத்தது தான் என்னங்கோ என்ன தெரியுங்களா அந்த ராஜ்யங்கள் இல்லாத மாதிரி ஆகும் போது தான் அந்த கல் என்னங்க ஒவ்வொரு இடத்துல நிப்பாட்டி இங்கே வளர்ந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அதான் இஸ்ரேல்லே தேவனுடைய ராஜ்யம் கண்ணிக்கு தெரிய மாதிரி ஸ்தாபிக்கப்படும் போது முதலாவது யார் தான் இன்ச்சு வருவோம்னாக்கா இஸ்ரேல்லே முப்பித்தார்கள் அதுக்கப்புறமா எல்லா உலகத்தாஜன்கள் என்னங்க எஞ்சி வருவார் எப்படி வஞ்சி வருவார் எல்லாம் ஒரே வாட்டி வந்துடுறாரா ஒரே நாள் வந்துடுறாருனாக்கா இல்லை எப்படி எஞ்சி வருவார் வசன படிங்க சூப்பராக கொடுத்திருக்கார் ஒன்று குறிந்தர் பதினஞ்சாவது அதிகாரம் ஒன்று குறிந்தர் பதினஞ்சாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு குறைந்திய பதினஞ்சாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு மனுஷனால் மரணம் உண்டானபடியால் மனுஷரால் மறித்தோரின் உயிர் தேடுதலும் உண்டாயிற்று பாத்தீங்களா மனுஷனாலே மரணம் உண்டாதபடியே எப்படி அது ஆயிடுச்சோ அப்படியே மனுஷர் மூலியமாக உயிர் தேடுதல் கூட உண்டாகும் அடுத்தது ஆதாமுக்குள் எல்லோரும் மறிக்கிறது போல கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லோரும் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள் பாத்தீங்களா எப்படிதா எப்படிதா அது ஆகும் என்னப்பா ஆர்டர் என்னப்பா வரிசை அப்படின்னு கேட்டா ஆதாம்குள்ள எல்லாம் மறிக்கிறது போல கிறிஸ்துக்குள்ள எல்லாம் எஞ்சி வருவார் இப்ப ஆதாம்குள்ள எப்படி மறிக்கிறார் எல்லாரும் எல்லாம் ஒரே வாட்டி மடிச்சிட்டாரா எல்லாம் ஒரே நாள் மடிச்சிட்டாரா ஆதாம்குள்ள ஒரே நாள் மடிச்சாரா இருங்க ஒரே வாட்டி மடிச்சிட்டாரா எல்லாரும் நேத்து சில பேர் இறந்து போயிட்டார் இன்னைக்கே சில பேர் என்ன இருக்காரா மறிச்சிருக்கார் நாளைக்கே சில பேரோ மறிக்க போகிறார் இல்லைங்களா அதனால எல்லாரும் ஒரே வாட்டி என்ன பண்ணல மறுக்கலை அப்படியே கிறிஸ்துக்குள்ளே ஊர் தெல்ல ஜீவன் அடையும் போது எல்லாரும் ஒரே வாட்டி வந்துடுறாரா அதே போல மறிக்கிறது போல எஞ்சி வருவார் எப்படி கண்டினியூ பிடிங்க இப்போ மரணத்துக்கே ஆயிரம் வருஷத்துல கூட அப்படியே ஒரு வரிசி ஒரு நாள் வரும் அடுத்த நாள் இன்னொரு பேட்ச் வரும் அதுக்கு அடுத்த நாள் இன்னொரு பேட்ச் பேட்ச் பை பேட்ச் பேட்ச் பை பேட்ச் இப்படிதான் வரும் தவிர எல்லாரும் ஒரே வாட்டி என்னங்கோ ஏஞ்சி வரது இல்லை ஸ்லோ பேட்ச் பை பேட்ச் இல்லைங்களா சீக்வன்ஸ் பை சீக்வன்ஸ் ஸ்லோலி என்னங்க ஓட்டல்ல இல்லை ஆகும் ஆஹ் தன் தன் வரிசையிலே என்னப்பா வரிசை ஏதோ படிக்க முடிச்சுட்டுப்பா ஆஹ் முதற் பலனான முதற் பலனானவர் கிறிஸ்து ஆஹ் அதுதான் இவருக்கு தான் முதல் ஓட்டல்ல யாரு கிறிஸ்து இப்ப நீங்கள என்னங்கோ கிறிஸ்து நாங்கள என்னங்கோ யாரோ கிறிஸ்து இல்லைங்களா அவர் என்னங்கோ நம்முடைய மாஸ்டர் அவருக்கு என்ன அவர் என்ன அவருக்கு என்ன பேரோ நம்மளுடைய யஜ்மான் நம்மளுடைய ஆண்டவர் அவருக்கு பேர் என்ன ஐயோ 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 என்னப்பா கேட்ட கேள்வி பதில் சக்கன் கொடுங்க நம்மளுடைய ஆண்டவர் பேர் என்ன இது யோசனை போட்டுங்களே டிக்ஷனரி எடுக்கணுமா ஏசு கிறிஸ்து அவர் ஏசு கிறிஸ்து ஆனார் இப்ப நீங்களே யாரோ நாங்களே யாரோ 
இருக்கீங்களா அந்த மாதிரி கேள்வி போட்டுக்கோங்க இல்லைங்களா ஆஹ் கிறிஸ்து ராஜு கிறிஸ்து தாஸ் கிறிஸ்து மனோகர் கிறிஸ்து இருக்குறீங்களா அதுதான் ஆகணும் இவர்தான் முதலாவது உயிர் தள்ளல் இல்லைங்களா முதல் பலங்கள் இவர்தான் அப்புறம் புதர் அடுத்த நெக்ஸ்ட் புதர் பின்பு அவர் வருகையில் பின்பு அவர் வருகையில்லி ரெண்டா வருகையில் யாரோ அவருடையவர்கள்ங்களுக்கு <laughs> இன்னைக்கு ரெண்டு கேள்விகள் பார்த்தோம் குட் ஓகே ஸோ அடுத்த வரை என்ன பண்ணலாம் இன்னும் நிறைய கேள்விகள் நான் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ போன வாட்டி நாங்கள் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு அந்த டிவைன் பிளான் சார்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் அந்த முதலாவது அதிகாரத்தில் வால்யூம்ல இருக்கோ அந்த புக்கு கூட பிடிஎஃப் போட்டிருக்காரோ ஆடியோ ரெக்கார்டிங் கூட சிஸ்டம் பண்ணுறோம் எல்லாம் கேளு கேளுங்க அதெல்லாம் நிதானம் கேட்டு அன்னைக்கு ஒரு டிஸ்கஷன் மாதிரி என்ன பண்ணுங்கோ நீங்கள் எல்லாம் ஒரு பாருங்க நல்லா அருமையாக இருக்கோ நீங்கள்லாம் படிச்சு வந்தால் உங்களுக்கு என்ன கிளியராக என்னங்கோ சில விஷயங்களை புரியும் அப்புறமா நேற்று பேம்பர்ஸ் எல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாரோ நாங்கள் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் பிஃபோர் திருப்பத்தூரில் அது நல்லா ரெஸ்பான்ஸ் வந்திருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அனுப்புகிறாரோ தீன் பிரதர் அப்புறமா எல்லாம் உக்காந்து இது எப்படி மூவ் பண்ணுறது என்ன பண்ணலாம் நாங்கள் பிளான் பண்ணலாம் ஓகேங்களா சரி ஓகே யாரா கேள்விகள் எதனா சஜஷன்ஸ் எதுவும் இருக்குதுங்களா 